Hi everyone! Dragi prvaši, za današnje druženje pripremite A pencil, a rubber and your books Your class book, your activity book and your notebook Za početak ćemo ponoviti aktivnosti Stand up everyone and do what I say Ustanite i napravite ono što kažem Play the trumpet Play the guitar. Play the drum. Play the piano. Play the recorder. Stamp your feet. Jump. Sit down. Stand up. Clap your hands. Dance. Skip. Sing. Touch your hair. Touch your eyes. Touch your nose. Touch your ears and touch your mouth. Well done, children. Danas ćemo poslušati i pogledati priču. Pažljivo je pratite i pokušajte upamtiti koji se dijelovi tijela spominje. Come on, everyone. Let's play! <laughs> Yay! Touch your eyes. <laughs> Now touch your ears. <laughs> Great. Now touch your hair. Oh. oh. No, Charlie. That's not your hair. Pogledajmo priču još jednom. Slušajte moja pitanja i pokušajte odgovoriti. Answer the questions. Come on everyone, let's play! Who can you see? A clown? Lily? Charlie? Liam? Andy and a dog. <laughs> Yay! Touch your eyes. <laughs> What did they touch? Što su dodirnuli? Eyes. <laughs> Now touch your ears. <laughs> What did they touch now? Što su sada dodirnuli? Ears. Great. Now touch your hair. And what did they touch now? A što su sada dodirnuli? Hair. Oh. Oh. No, Charlie. What did Charlie touch? Što je Charlie dotaknuo? Whose hair did he touch? Čiju je kosu dotaknuo? It's clown's hair. That's not your hair. <laughs> Je li to prava hair? No, it's a wig. An orange wig. Krenimo na zadatak. Who is this? It's a dog. Whose dog is it? It's Andy's dog. And who is this? It's Charlie. Pročitajmo sada što ovdje piše. Touch your eyes. Tko je dodirnuo točan dio tijela? The dog or Charlie? The dog. Open your class books now. Otvorite svoje uđbenike na strani 82. 
Ispod priče pronađite ovaj zadatak i riješite ga. Slobodno pritisnite pauzu. A sada ćete se pokušati sjetiti koje smo dijelove tijela čuli u priči. Odgovorite sa yes ili no. Hair Yes Eyes Yes A nose No. Ears. Yes. A mouth. No. Pogledajmo priču još jednom. Zadatak je da sve rečenice vratimo na mjesto. Prvo je clown pozvao djecu na igru. Come on everyone, let's play! Zatim je rekao dodirnite oči. Možete li pronaći rečenicu ovdje sa strane? Touch your eyes. Zatim je rekao da dodirnu uši. Now touch your ears. A na kraju je rekao da dodirnu kosu. Great. Now touch your hair. I naravno, Charlie je izveo nepodopštinu, a Liam ga je upozorio. No, Charlie, that's not your hair. Well done. U sljedećem ćete zadatku biti pravi mali detektivi. Otkrićete što sam ja to šapnula našem klaunu da napravi. Glasno izgovorite rečenicu. Krenimo. Let's start. Touch your hair. Touch your ears. Touch your eyes. Touch your nose. Touch your mouth. Well done. Otvorite svoje radne bilježnice na strani 46. Sada se naš klaun odlučio malo našaliti i pomiješao je sličice koje prikazuju koji dio tijela je dotaknuo. Ali kao pravi mali detektivi, vi ćete, sigurna sam, ovu misteriju riješiti bez problema. Pokušajmo. Let's try. Što nam prva rečenica govori? Touch your eyes. A na kojoj sličici did the clown touch his eyes? In picture C. Dakle, na sličici C. Take your pencils and write down. Zapišite pored prve rečenice slovo C. Letter C. Idemo vidjeti što nam druga rečenica govori. Touch your ears. A na kojoj sličici did the clown touch his ears? Picture B. Na sličici B. Let's go on. Pogledamo sada što nam piše u trećoj rečenici. Touch your hair. A na kojoj sličici did the clown touch his hair? Picture A. Sličica A. U četvrtoj rečenici piše Touch your nose. A na kojoj sličici did the clown touch his nose? Picture D. And 
Finally, za kraj nam je ostala peta rečenica. Što piše u petoj rečenici? Touch your mouth. I sličica na kojoj je clown touch his mouth je picture e sličica e. Well done everyone. Dragi prevaši, došli smo do kraja našeg druženja za danas. Za domaću zadaću ćete uredno prepisati nazive dijelova tijela koje smo naučili u bilježnicu. Kao i uvijek, pišemo riječi jednu ispod druge, svaki dio tijela u novi red. Nakon što ih prepišete, pored svakog ćete napisati naziv na hrvatskom jeziku. Ukoliko želite, možete i nacrtati. Do sljedećeg druženja! Bye bye.